Hatimaye biashara jiji la Dar es Salaam zinatarajiwa kuwa kwa saa na nne kabla ya mwezi Februari kwisha. Lengo ni kurahisisha upatikanaji wa mahitaji kwa watu wanaokuja katika jiji hili. Mkuu wa mkoa Dar es Salaam Paul Makonda amesema shughuli ambazo zinalengwa kwenye utekelezaji wa mpango huu ni maduka ya aina zote ili kuongeza pato la wafanyabiashara pamoja na wananchi kwa ujumla. Shela Mkumba anatuarifu zaidi. Dar es Salaam hili ni jiji la biashara kwa sasa na limekuwa lango kuu kwa shughuli nyingi kutokana na uwepo wa bandari na hata uwanja wa kimataifa wa ndege ambao sasa unapanuliwa. Haya yote yanalifanya jiji hili kupokea watu wengi ambao wanafuata mahitaji yao lakini usiku umekuwa ni kikwazo wakati mwingine lakini sasa mkuu wa mkoa anakuja na mkakati mpya wa kutaka shughuli zifanyike kwa saa 24. Kama masaa ya kufanya biashara ni machache. Manake masaa ya kuzalisha ni machache. Kwa mpango wa serikali ya mkoa mimi na rasi wangu na timu yetu ni kuhakikisha kwamba Dar es Salaam inakuwa ni ya usiku na mchana. Hata siko changamoto ambazo tunahangaika nazo kuzitatua. Moja wapo ni kuwa na security light kwenye maduka. Lakini pia wafanyabiashara wa kuwasi wafunge kamera. Kwa si muda mrefu tutakutana na wafanyabiashara wote. Kufuatia uamuzi huo unaosubiri utekelezaji wake, tumezungumza na wafanyabiashara ambao wamekuwa na mitazamo tofauti kutokana na mkakati huu. Na wateja wengine wanatoka maofisini. Kwa hiyo ule muda wa jioni wanajua fanya shopping zao huku na kuondoka. Kwa hiyo kipato na naona kama kitaongezeka. Endapo kukiwa na usalama itakuwa ni jambo zuri. Wakati huu itakuwa ni mtihani mzito na tutaendelea kuumia na kupoteza mali nyingi kama wataliamua hilo kabla hajaweka saa miundo binu yao. Katika hatua nyingine Makonda amesema wanaendelea na ujenzi wa madarasa 622 ili wanafunzi walioshindwa kujiunga na kidato cha kwanza waweze kuanza masomo. Vyumba 622 vinavyotakiwa kuwepo kwa wanafunzi kuhakikisha kwamba vimepatikana. Ujenzi huu wa madarasa ni sehemu ya juhudi za serikali nchini katika kuhakikisha wanafunzi laki moja na elfu thelathini na tatu waliofaulu lakini hawakuchaguliwa kutokana na uhaba wa madarasa wanapata nafasi ya kuanza masomo ya kidato cha kwanza kabla ya mwezi machi mwaka huu. Sheila Mkumba Azam News Dar es Salaam.